நன்றி வணக்கம்
பரவ செய்த புதிய வரலாற்றை உருவாக்கியவர்கள் அன்றைய பல்லவ பேரரசர்கள் இன்றோ உலகத்தையே அதே பல்லவ மன்னருக்கு வரவழைத்து சதுரங்க ஆட்டத்தின் சங்கமத்தை நிகழ்ச்சி காட்டி உலக மக்கள் அனைவரையும் பிரமிக்க செய்து மீண்டும் ஒரு இமாலய வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளார் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டின் பல்லவ பேரரசர் சதுரங்க சங்கமத்தின் நாயகர் மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதியார் அவர்களை வரவேற்பதில் அளவில்லாத மகிழ்ச்சி மாதத்திற்கெல்லாம் அரசன் ஆவணி ஆவணி மாதம் அந்த ஆவணி மாதத்திலே இந்தியாவில் உள்ள முதல்வர்களெல்லாம் முதல்வர் கழக தலைவர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்கிற திராவிட பேரரசின் தலைமையில் எனது மகன் திருமணம் நடைபெறுவதற்கு நான் என்ன புதியும் செய்திருப்போனோ தெரியவில்லை அதற்கு அவர்கள் பெரும் நன்றி பாக்கியத்தை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் தளபதியாரிடம் திருமதிக்கு அனுமதி கேட்டும் மறு வினாடியே எப்பொழுது எந்த தேதிக்கு நான் வர வேண்டும் என்று அவர் கேட்டவுடன் என்னால் உடனடியாக பதில் சொல்ல முடியாமல் ஆனந்த கண்ணீரில் கத்தளித்து மட்டுமின்றி ஒரு அடிமட்ட முன்னணி மனதை படித்த மாபெரும் தலைவன் இந்த நூற்றாண்டில் இருக்கிறார் என்றால் அது நமது முதல்வர் தளபதியார் ஒருவரே என்பதை பெரியவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நீங்கள் தற்போது தமிழகத்திற்கு ராஜாவாக இருக்கிறீர்கள் ஆனால் ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களுக்கும் எப்போது நீங்கள் இந்தியாவின் மகாராஜராக ஆக போகிறது என்று எதிர்பார்த்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை ஏற்கத்துடன் பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு நாடு தெரிக்க தளபதியாக போன்ற நல்ல அரசு வேண்டும் இல்லறம் நல்லறமாக கூத்து குழுங்க துர்கா அம்மையார் போல துணையார் வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொண்டு அவருடைய ஆசீர்வாதம் வழங்கியதை நான் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட பெருமைப்படுகின்றேன் நரசிம்மவர்மனின் ஆட்சியை பொற்கோளாக பொற்கால் ஆட்சியாக மாற்றியது மகேந்திரவர்மனின் பங்கு மகத்தானது அதுபோல நமது திராவிட பேரரசர் தலைவர் தளபதியார் அவர்களின் பொற்கால ஆட்சி திட்டங்களையும் திராவிட கொள்கையையும் இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு பரவ செய்து பட்டி தொட்டிகள் எல்லாம் திராவிட மாடல் என்ற வார்த்தையை கொண்டு சேர்த்த எங்கள் இளைய மன்னவரும் சிந்தவருமான இளைஞரின் எழுச்சி நாயர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியதை நான் இந்த பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்படுத்துகின்றேன் மேலும் இத்திருவனத்திற்கு சிறப்பித்துள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் பொன்முடிய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் என்றார் அவர்களையும் மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு ஈவா மேலு அண்ணார் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அண்ணார் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு திரு கமலத்தை தலைமையில் நடத்திவிட்டு நன்றி அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு விழா பேருரையாற்றுமாறு மணமக்கள் குடும்பத்தர் சார்பாகவும் அனைத்து நிர்வாகிகள் சார்பாகவும் அன்போடு அவர்களுடைய பாதம் மட்டும் கேட்டுக்கொள்கிறோம்
வாழ்த்துரை வழங்குவதற்காக விரைகை தந்திருந்தாலும் நேரமில்லா காரணத்தால் அந்த வாய்ப்பை இழந்த நிலையில் ஆனால் அதே நேரத்தில் மணமக்களை வாழ்த்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழக அமைச்சர் பெருமக்கள் பொன்முடி அவர்களை ஏவா வேல் அவர்களை கா ராமச்சந்திரன் அவர்களை ஆர் காந்தி அவர்களை முத்துசாமி அவர்களை செந்தில் வாராஜ் அவர்களே சாமிநாதன் அவர்களே கயல்வழி செல்வராஜ் அவர்களை நாசர் அவர்களை திருச்செங்கோடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கொங்கு நாடு தேசிய மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் அன்பிற்கிணிய ஈஸ்வரன் அவர்களே தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனத்துடைய தலைவர் திரு லியோனி அவர்களே நம்முடைய நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இனமான பேராசிரியருடைய அருமை திருமகன் அன்பு செழியன் அவர்களே மற்ற வரையை தத்திருக்கக்கூடிய முன்னாள் இந்நாள் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே உள்ளாட்சி அமைப்பை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகளை ஒன்றிய நகர வேறொரு பகுதி வட்ட கிளையினுடைய செயலாளர்களை மணமக்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்களை மணமக்களுடைய உற்றார் உறவினர்களை பெரும் சிறலாக திரண்டிருக்கக்கூடிய பெரியோர்களை அன்பிற்கிணைய தாய்மார்களே மனக்கோலம் போட்டிருக்கக்கூடிய மணமக்களே என் உயிரோடு கலந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் உயிரினும் உயிரான அன்பிற்கிணைய உடன்பிறப்புகளே உங்கள் அனைவருக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நம்முடைய முன்னாள் அமைச்சர் திரு பொங்கலூர் பழனிசாமி அவர்களுடைய அருமை பேரி இளைஞர் அணியினுடைய மாநில துணை அமைப்பாளர்கள் ஒருவராக இருந்து பணியாற்றி வைக்கக்கூடிய தம்பி பயந்தமிழ் மாறி அவருடைய அன்பு மகள் ஸ்ரீநிதி அவர்களுக்கும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த வருவூர் தொகுதியுடைய சட்டத்தரை உறுப்பினர் திரு மதியழகன் திருமதி விஜயா ஆகியோருடைய அமைப்பு மகன் கௌசிக் சேவர்களுக்கும் நம்முடைய அன்பான வாழ்த்துக்களோடு மனவிழா நிகழ்ச்சி செய்வதற்கு இந்த இணையதொரு மனவிழா நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை பொறுப்பு என்று மனவிழாவை தெரிவித்து அதே நேரத்தில் மணமக்களை வாழ்த்தக்கூடிய ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பினை பெற்ற வைக்க நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வரவேற்புரை ஆற்றிய நம்முடைய பொங்கலூர் பழனிசாமி அவர்கள் உரையாற்றிய நேரத்தில் குறிப்பிட்டு சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அதாவது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாள் அவருடைய திருமணத்தை நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நடத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் அதை தொடர்ந்து நம்முடைய பொங்கலூர் பழிச்ச அவருடைய அருமை மகன் பைந்தமிழ் பாடி அவர்களுக்கும் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தலைமை நன்றி திருமணத்தை நடத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் இருந்திருந்தால் இந்த திருமணத்துக்கும் அவர்கள்தான் தலைமை நன்றி நடத்தி வைத்திருக்கிறார் அவர் நம்ம எல்லாம் இன்றைக்கு அவரிடத்தில் இருந்து அவருடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாலினும் இந்த திருமணத்திற்கு வருகை வைத்து தலைமை என்று நடத்தி வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் எப்படி தலைவர் கலைஞர்கள் அந்த குடும்பத்தில் வாரிசு வாரிசாக இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தை சென்றதற்கு திருமணத்தை நடத்தி வைத்திருக்கிறார்களோ 
அதேபோல் ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும் நிச்சயமாக உருவாகும் அப்படிப்பட்ட திருமணத்துக்கு நான் வருவேன் இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைக்கிறேன் நம்முடைய முழு வழிச்சாரங்களை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுடைய திருமணத்தை நடத்தி கொண்ட நேரத்தில் அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார் அதைத் தொடர்ந்து மீண்டும் கழகம் ஆட்சி கொண்டதற்கு பிறகு தலைவர் கழகர் அவர்கள் தலைமையில் அமைந்த அமைச்சரவையில் அமைச்சர் பொறுப்பை நிச்சயம் பணியாற்றி இருக்கிறார் அதேபோல் இந்த மாவட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளராக மாவட்டத்தினுடைய செயலாளராக பொறுப்பேற்று பணியாற்றி இருக்கிறார் நாம் எல்லாம் பெருமையோடு பங்கேற்க வந்திருக்கிறோம் அதேபோல் நம்முடைய மதியடர் நபர்கள் அவர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இன்னைக்கு வருவு தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வந்து பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் அவர் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு முன்பு நம்முடைய இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் திரு ரஜினிகாந்த் அவருடைய மன்றத்தை அந்த அமைப்பில் ஒரு முக்கிய குறிப்பிடத்துக்கு பணியாற்றி கொண்டிருந்தவர் ஒரு நாள் என்னை வந்து இல்லத்தை சந்தித்து நான் அந்த இயக்கத்தில் சேரப்போவதை சேர வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் அனுமதி தர வேண்டும் என்று கேட்ட நேரத்தில் நானும் அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கழக நிர்வாகிகளோடு கலந்து பேசி அவர்கள் தெரிவு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விசாரித்த நேரத்தில் அவர் வந்தால் நிச்சயமாக நாம் சேர்த்துக் கொள்வோம் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய செல்வாக்கு இந்த பகுதியில் நல்ல உழைப்பாக எல்லோருக்கும் சிறப்போடு அன்போடு ஆசத்தோடு பழகக்கூடியவர் அவர் வந்தால் கழகத்திற்கு ஒரு நண்பரமாக கழகத்திற்கு மேலும் வலு சேர்க்கக்கூடிய வகை நிச்சயம் அமையும் என்று எல்லோரும் எடுத்து சொன்னார்கள் அதை எழுதாமல் பொய்யாக இல்லை அது உண்மையாக இருக்கிறது அந்த வகையில் நம்முடைய மதிய இடங்கினவர்கள் இயக்கத்தில் சேர்ந்து மிக சிறப்பாக பணியாற்றி நாடாளுமன்ற தேர்தல் வெற்றிக்கு அவரும் ஒரு துணையாக இருந்து பணியாற்றி இருக்கிறார் பாடுபட்டு இருக்கிறார் துணை நின்று இருக்கிறார் என்பதை எண்ணி பார்க்கிற போது நான் உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதற்கு பின்னால் வருவூர் தொகுதியில் சட்டமன்ற வேட்பாளராக இருந்து அதிலும் அவர் வெற்றி பெற்று இன்றைக்கு அந்த தொகுதியுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மிக சிறப்பாக அந்த தொகுதி மக்களுடைய உள்ளத்தில் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பணிகளை எல்லாம் சிறப்பாக நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் சட்டமன்றத்தில் உரையாற்றுகிற அந்த பாணியை நான் கூப்பி கவனித்தது உண்டு ஆக அவர் உரையாற்றுகிற போது தொகுதி மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அதே போல் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்தையும் தெளிவாக விளக்கமாக விரிவாக அந்த அவையில் எடுத்து வைத்து வாதிடுகிற அந்த பாணியெல்லாம் பார்க்கிற போது நிச்சயமாக அவரை சேர்த்ததில் எந்த தவறும் இல்லை அவர் சேர்த்ததில் இந்த இயக்கத்திற்கு மிகப்பெரிய அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான செயல்வீரராக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய முதலீடுகளுடைய அருமை மகன் கௌசிக் தேவ் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய பயணிச்சார்ந்தவர்கள் இல்லத்தில் அவருடைய பேர்த்திக்கு நம்முடைய பைந்தமிழ் பாரி இளைஞரணியின் மாநில துணைச் செயலாளர் தம்பி பைந்தமிழ் பாரியினுடைய மகளை கரம் பிடித்து இன்றைக்கு அவர்கள் வாழ்க்கை ஒப்பந்தத்திலே வாழ்க்கை ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு 
இல்லறத்தில் அவர்கள் ஈடுபட இருக்கிறார்கள் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த திருமணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரே வரையில் சொல்லணும்னா இது ஒரு சீர்திருத்த திருமணமாக நடந்தேறி இருக்கிறது சீர்திருத்த திருமணம் மட்டுமல்ல சுயமரியாதை உணர்வோடு நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய திருமணமாக நடந்தேறி இருக்கிறது இன்னும் பெருமையோடு சொல்லணும்னா தமிழ் திருமணமாக அந்த தமிழுக்கு நம்முடைய தலைவர் கலைஞரவர்கள் செம்மொழி என்கிற அங்கீகாரத்தை பெற்று தந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட அங்கீகாரத்தை பெற்று இருக்கக்கூடிய தமிழ் மொழியில் இந்த திருமணம் நடந்தேறியிருக்கிறது இது போன்ற திருமணங்கள் இது போன்ற சீர்திருத்த திருமணங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு முன்பு நடைபெறும் என்று சொன்னால் அந்த திருமணங்கள் சட்டப்படி செல்லுபடியாக என்ற அங்கீகாரத்தை அன்றைக்கு நாம் பெற்றிருக்கவில்லை ஆனால் அறுபத்தி ஏழில் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற பொது தேர்தலிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற்று அறிஞர் அண்ணா தலைமையில் ஆட்சி பொறுப்பேற்று முதலமைச்சராக அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சட்டமன்ற திருக்குள்ளே நுழைந்து முதல் தீர்மானமாக அவர் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி தந்த தீர்மானம்தான் சீர்திருத்த திருமணங்கள் அனைத்தும் சட்டப்படி செல்லுபடியாக அங்கீகாரத்தை நமக்கு பெற்று தந்தார்கள் ஆகவே இன்றைக்கு நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த திருமணம் இந்த சீர்திருத்த திருமணம் சட்டப்படி முறைப்படி செல்லுபடியாக என்ற அங்கீகாரத்தோடு நிலைமையில் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் நான் இங்கே தெரிவிக்க விரும்புவது இன்றைக்கு தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஆட்சி ஆறாவது முறையாக பொறுப்பேற்று நம்முடைய கழகம் மிக சிறப்பான வகையில் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறது தேர்தல் நேரத்தில் என்னென்ன உறுதிமொழிகளை வாக்குறுதிகளை மக்களிடத்தில் நாம் எடுத்து சொல்லி இருக்கிறோமோ தேர்தல் அறிக்கையில் என்னென்ன குறிப்பிட்டு காட்டி இருக்கிறோமோ அத்தனையும் நிறைவேறிவிட்டது என்று சொல்லி நான் உங்களை ஏமாற்ற விரும்பல ஆனால் நிச்சயமாக உறுதியாக ஒரு எழுபது சதவிகிதம் அதிலே நிறைவேறியிருக்கிறோம் மீதம் இருக்கக்கூடிய முப்பது சதவீதமும் விரைவில் அதை நிறைவேற்றுவோம் அதை நிறைவேற்றி காட்டுவோம் என்று எல்லோருக்கும் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அதை இன்றைக்கு மக்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்கள் இதை நான் குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கு காரணம் நாலு நாளுக்கு முன்னாடி தான் நான் கோயம்புத்தூருக்கு வந்தேன் விமான நிலையத்திலிருந்து அரசினர் விடுதி செல்லுகிற வரையில் அது இரவு எட்டு மணி அளவில் புறப்பட்டு விடுதி விடுதிக்கு சில நேரம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் போயிடலாம் ஆனால் மக்கள் தந்த வரவேற்பை நான் பெற்றுக்கொண்டு சென்ற காரணத்தை வேறு கூட ரெண்டு மணி நேரம் ஆட்சி நான் போய் சேருவதற்கு போகிற வழிகளெல்லாம் சாலையின் இருமுறைகளும் பெண்கள் ஆண்கள் முதியவர்கள் இளைஞர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆக எல்லா தரப்பு மக்களும் இருமுறைகள் நின்று கொண்டு என்னை வாழ்த்தி வாழ்க வாழ்க என்று கோஷமிட்டு அதே நேரத்தில் ஆங்காங்கே ஒரு சில மனுக்களையும் கொடுத்து எப்பவும் சில பேர் மனுக்களை கொடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் ஏக்கத்தோடு கொஞ்சம் வருத்தத்தோடு கொடுக்குற மானியத்தை நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஆனால் என்னிடத்தில் மனுக்களை கொடுக்குற போது மகிழ்ச்சியோடு பூரிப்போடு நம்பிக்கையோடு அதுவும் கொடுத்துட்டு நன்றி நன்றிங்கிறான் ஏதோ முடிஞ்சிட்டு மாதிரி மனு கொடுத்த உடனே இது முடிஞ்சிடுங்கிற நம்பிக்கை இன்றைக்கு மக்களிடத்தில் வந்திருக்குன்னா அதுதான் நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின் என்ற தலைப்பிலே ஒரு பயணத்தை நான் நடத்தினேன் அந்த பயணத்தை நடத்தினப்போ ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் நேரடியாக வந்து மனுக்களை கொடுக்கலாம் 
மேடையில் ஒரு பெட்டி வச்சுருப்போம் அந்த பெட்டியில் அந்த மனுக்கள்லாம் போடப்படும் நேரடியாக அந்த மனுக்கள் கூட போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வருகிற வருகிற வாசலில் நுழைவாயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு இளைஞர்கள் டேபிளில் போட்டு சேர போட்டு உட்கார்ந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதற்கு பிறகு அவர்கள்லாம் பெற்றுக் கொண்டு அதற்கு பிறகு தான் அந்த பெட்டிக்கு வந்து சேர்ந்துச்சு அந்த பெட்டியை மண் அந்த மக்களுக்கு முன்னாலேயே அதை பூட்டி ஆட்சிக்கு வந்து நூறு நாட்களுக்குள்ளாக இவைகளெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிற முயற்சியில் நான் ஈடுபடுவேன் என்று உறுதி தந்தேன் நாம் ஆட்சிக்கு வந்தோம் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு அந்த பெட்டிகளெல்லாம் கோட்டைக்கு வந்துச்சு அதற்கென்று ஒரு வா ஒரு துறை உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதற்கென்று ஒரு உயர் அதிகாரி ஐஏஎஸ் நிலையில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரி நியமிக்கப்படுகிறார் ஒரு குழு நியமிக்கப்படுகிறது அவைகளெல்லாம் பிரித்து பார்க்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டு ஆராய்ந்து எந்தெந்த பணிகளெல்லாம் உடனுக்குடன் முடிக்கணும் அப்படின்னு திட்டமிட்டு ஆக அப்படி வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மனுக்களில் எழுபது சதவிகிதம் அத்தனையும் நிறைவேற்றி தரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் பெருமையோடு குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் என்பதை பற்றி நாங்கள்
பொறுமை கொள்கிறது முதல்வரின் வருகைக்காக காத்திருக்கும் உடன் பிறப்புகளுக்கும் உறவுகளுக்கும் இதுவே மற்ற மகிழ்ச்சி வரும் தருணம்
என்றால் ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களுக்கும் எப்போது நீங்கள் இந்தியாவின் மகாராஜராக ஆக போகிறது என்று எதிர்பார்த்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை ஏக்கத்துடன் பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு நாடு செழிக்க தளபதியாக போன்ற நல்ல அரச வேண்டும் இல்லறம் நல்லறமாக ஊற்றுக் கொடுங்க துர்கா அம்மையார் போன்ற தொழுவியார் வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொண்டு அவருடைய ஆசீர்வாதம் வழங்கியதை நான் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட பெருமைப்படுகின்றேன் நரசிம்மவர்மனின் ஆட்சியை பொற்கால ஆட்சியாக மாற்றியது மகேந்திரவர்மனின் பங்கு மகத்தானது அதுபோல நமது திராவிட பேரரசர் தலைமையார் தளபதியார் அவர்களின் பொற்கால ஆட்சியின் திட்டங்களையும் திராவிட கொள்கையையும் இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு பரவ செய்து பட்டி தொட்டிகள் எல்லாம் திராவிட பாடல் என்ற வார்த்தையை கொண்டு சேர்த்த எங்களின் இளைய மன்னவரும் சிந்தவருமான இளைஞரின் எழுச்சி நாயகர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியதை நான் இங்கே பெருமையோடு திருத்தல அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் மேலும் இத்திருவனத்திற்கு சிறப்பித்துள்ள மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் பொன்முடிய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அண்ணா அவர்களையும் மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் திரு ஈவா வேலு அண்ணா பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அண்ணா அவர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கு திரு காந்தி கைத்துறை மற்றும் துணிநூல் அமைச்சர் அண்ணா அவர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அண்ணா மது மின்சார மதுவிலக்கு ஆயிரத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் நாசர் பால்வளத்துறை அண்ணார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற ஏனைய அமைச்சர்கள் அண்ணன் முத்துசாமி அண்ணார் அவர்களுக்கும் சாமிநாதன் அண்ணார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்க கைவெளி அம்மா அவர்களுக்கும் பொதுச் செயலாளர் அண்ணார் அவர்களுக்கும் ஏனைய கழக பெண்மணிகளுக்கும் முன்னாள் இன்னால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கழக மாவட்ட ஒன்றிய செயலாளர்களுக்கும் கழக அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் கழகத்தின் உயிரான அந்த வாய்ப்பை இழந்த நிலையில் ஆனால் அதே நேரத்தில் மணமக்களை வாழ்த்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழக அமைச்சர் பெருமக்கள் பொன்முடி அவர்களை ஏவா வேல் அவர்களை கா ராமச்சந்திரன் அவர்களை ஆர் காந்தி அவர்களை முத்துசாமி அவர்களை செந்தில் பாலாஜ் அவர்களே சாமிநாதன் அவர்களே கேள்வி செல்வராஜ் அவர்களே நாசர் அவர்களே திருச்செந்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கொங்கு நாடு தேசிய மக்கள் கட்சியுடைய தலைவர் அன்பிற்கினிய ஈஸ்வரன் அவர்களே தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனத்துடைய தலைவர் திரு லியோடி அவர்களே நம்முடைய நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இனமான பேராசிரியருடைய அருமை திருமணம் திரு பொங்கலூர் பழனிசாமி அவருடைய பேத்தியில் கழகத்துறை இளைய அணியின் மகளும் இங்கே மனக்கூடப்படாமல் தலைமையேற்று திருமணத்தை நினைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்றைக்கு நம் இடத்தில் இருந்திருந்தால் இந்த திருமணத்திற்கும் அவர் தான் தலைமையேற்று நடத்தி வைத்திருக்கார் அவர் நம்ம எல்லாம் மீனா தொழில் அழைத்து விட்டு சென்று விட்ட காரணத்தால் இன்றைக்கு அவரிடத்திலிருந்து அவருடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாலின் இந்த திருமணத்திற்கு வருகை தந்து தலைமையேற்று நடத்தி வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நான் பெற்றிருக்கிறேன் எப்படி தலைவர் கலைஞர்கள் அந்த குடும்பத்தில் வாரிசு வாரிசாக இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு திருமணத்தை நடத்தி வைத்திருக்கிறார்களோ
Ariello di Nanto. Vamos, vamos, vamos. Ok, ok, ok. 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 Ok, ok,